Hello viewers, this is Rajesh and you are watching Locust Store Session. So viewers, how are you doing today? I am going to talk to you about this video. Viewers, in this video, we have a visa for Bharatiya. Tourist visa, transit visa, and we have a lot of visa for our visa. So, this is a lot of information. If you don't know the information, you don't have to give documents properly, you don't have to submit it, and you don't have to give the visa for your visa. रिजेक्ट हो जाए तो व्यर्स आज के भिडियोटर माध्यम अपन पुरो इनफरमेशन देव मैं ए टू जेड भिसा फर्म जमा दे सम्पर् टोटाल इनफरमेशन देव जेटा जाना थकले तो अपना भविष्य और यही प्रब्लेम सम्मुखे पड़बें ना टोटाली भिसा रिजेक्ट हार हाथ बेचे जो पे तो व्यर्स ये कारण आज के भिडियो लास्ट पर्त देखार चेषा करबें जरा भिडियो की लास्ट पर्त देखें और इंडिया से जरा भ्रमण करते चान भिसा करते चान तरह जो हमें आशा करी हंड्रेड ए हंड्रेड पार्सेंट उपकार आसें जो भिडियो की भलो लेगे थे देखार पर अवश्य सकल क्योंकि शेयर करार चेषा करबें अपनारा भिडियोगो शेयर करें ना तो इनफरमेशनगुल दिए थी बाट क्यों हम परवर्ती देखा जाए मानुषुलो एक ही कोश्चें बार बार करते थके अथवा विभिन्न ग्रुपे पेजे एक ही कथा बार बार जिज्ञेस कर वीडियो तो जो ऐतो शुंदर हो बे डिस्क्राइब कर दिए थी ये टा किंतु मानुष खुजे पाए ना क्या उनके अपना रस शेयर करना निजे टा जाना रपोर्ट तापरु बाकी टा अलग गुल्ला जा कुनो खबर नहीं तो ये रकम टा कोड था किन व्यूअर्स ये रकम टा कोड ना जुदी भाव लगे अवश्य शेयर करा चेस्टा कर बे तो व्यू सो वियर्स चलू एबारे जेने जे भाव अपना पासपोर्ट भिसा फर्म सजाबें इंडियन भिसा पवार जो प्रथम जो करते हैं अपन से मेन पासपोर्ट लागे अब मेन पासपोर्टर मेद इंडियन भिसा पे हम अथवा जो देश में मोटामोटी छय मास मेद थकते हैं पासपोर्टर व्यलिडिटी छय मास न्यूनतम पाँच बस मेदी पासपोर्ट हम अने आठ चार मास बाकी पासपोर्ट भिसा कर ता क्यों पाने मोटामोटी छय मास मेद थकते हैं आशा करी क्लियर हो गए एन परवर्ती कि पासपोर्ट अवश्य दुई थे तीन टाइम पता खाली थकते हैं लास्टे ना अपारा भिसा पाने ना ये जिसटा क्योंकि अने के खेल करें ना अपने पासपोर्ट पता आसे ना शेष हो गए और तृत्य जो अने आसें पुरानो पासपोर्ट साथ ही जान ना भिसा फर्म जमा देर समय अपन पुरानो एक पासपोर्ट थकुक दुईट पासपोर्ट थकुक तीन ट पासपोर्ट थकुक सब समय वो पासपोर्टगुलो एम्बासी एवं क्यों हम बॉर्डारे एक साथ ही जो अटाच कर नतून पासपोर्टर सा अने के आसान अपना मन करें नतून पासपोर्ट कर पुरतन बद हो गए क्योंकि ना पुरतन पासपोर्टर सकल इनफरमेशन जो नतून पासपोर्ट एंट्री दे तक पुरतन पासपोर्टर सकल इनफरमेशन अनल चले आस तो कारण अवश्य पुरतन पासपोर्ट साथ रखार चेषा करबें अवश्य नीबें अवश्य साथ रखार चेषा ना मास्ट लागे ही वोट तो यार प्रथम धाप तो गलो एबार द्वित धाप द्वित धापे अपना जो लागे अनल इंडियन भिसा जो पूरणकृत फर्म वो अनल प्रिंटकृत फर्म अपने साथ ही दीते हैं फर्म मेद थे मोटामोटी पाँच थ छदिन तो मोटामोटी अपना जो फर्म फिल आप करबें अनल इंडियन भिसा फर्म एर एक थे के दुई दिन मध्य अपनारा जमा देर चेषा करबें अने के आसें दस दिन पर जमा दें सत दिन पर गए जमा दें तो तरह भिसा कैंसल हो जाए कारण फर्म जो वेब नम्बर वो क्योंकि पाँच थ सत दिन बसि थे ना जार कारण भिसा कैंसल हो जाए अने तब से एक कथा एवं अनलैन पूरणकृत फर्म अपना तृत्य धापे जो लागे से छवि लागे भिसा सज छवि लागे इंडियन फटोकपि दुकान गए बोल टू ब टू बैकग्राउंड सदा इंडियन भिसा सज छवि एब एक कथा आसि अपना जेटा कर भिसा दिए एक छवि दिए एक भिसा निल इंडियन एक बसर तपर कि है एक बस शेष हम आर सेम कि क्या करी वही पिक्चर दिए ही इंडियन भिसार जो एप्लै करी तो से क्षेत्र में रिजेक्ट हो जाए वोखान बला आसे भिसार जो छवि जो दीब वो छब्बर मेद न्यूनतम तीन मास बी हवा जा ठीक है तीन मास बस पुरतन हवा छवि देवा जाए ना तो अपनी जीतने एक बस भिसा पाई इन आगे एक बस हो गए अब वो छवि दिए कि परवर्ती एप्लै कर सम्भव ना अवश्य चेष्टा करबें जत बार ही भिसा नीबें तत बार ही नतून अपना छवि तुले हंड्रेड पार्सेंट शिव थकें भिसा संक्रांत जो छवि नहीं प्रब्लेम ये पड़बें ना जो बार भिसा करबें तार अपना छवि तुलबें पंचाश षाट टाक लागू कि हलो भिसा तो कैंसल होना दिक्कत अपना निश्चयता पाँच तो भी आशा करी क्लियर हो गए 
এইবার ছবির পরে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড অথবা বার্থ সার্টিফিকেট তো ভিউয়ার্স এইখানে আপনারা অনেকে কনফিউশনে থাকেন সেটা হচ্ছে কি ভাই আমার পাসপোর্টটা করা হয়েছে বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে অথবা আমার পাসপোর্টটা করা হয়েছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে এখন আমার কাছে বার্থ সার্টিফিকেট নাই আমার কাছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড চলে এসেছে তো আমি কোনটা দিয়ে এখন আমার ভিসা ফর্ম পূরণ করব আপনাদের বলতে চাই আপনাদের রিসেন্টলি যে কার্ডটা আছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড অথবা স্মার্ট আইডি কার্ড ওই আইডি কার্ড দিয়েই আপনারা ফর্ম ফিল আপ করবেন ওইখানে আইডি কার্ডের জায়গায় ন্যাশনাল আইডির জায়গায় নাম লিখে দেবেন আপনার এই নাম্বারটা লিখে দেবেন ফর্ম পূরণ করার সময় অনেকেই কনফিউশন থাকে যে পাসপোর্ট তো আমার ভি জন্ম নিবন্ধন দেওয়া করা হয়েছে জন্ম নিবন্ধন নাম্বার পাসপোর্টে তো আমি যদি ভিসা করার সময় ওইখানে জন্ম নিবন্ধন নাম্বার না দিয়ে এনআরডি নাম্বার দিই তাহলে কি হবে কি না হ্যাঁ হবে আপনার তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাসপোর্ট করার সময় যে ফটোকপি দেবেন জন্ম নিবন্ধন না দিয়ে পাসপোর্টে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি দেবেন কারণ ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে আপনারা ফর্মটা পূরণ করছেন তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা এই বিষয়টাও ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তারপর আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি বিদ্যুৎ বিল তো এইখানেও বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রেও কথা আছে বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিল পানি বিল অথবা টেলিফোন বিল তো এগুলো জমা দিতে পারে এবং এগুলোর ক্ষেত্রে একটা কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি মিনিমাম তিন মাসের বেশি হওয়া যাবে না কিন্তু বিদ্যুৎ বিল ওটা তিন মাসের ঊর্ধ্বে হওয়া যাবে না যে বিলটা এবং কি পরিশোধকৃত হইতে হবে বিদ্যুৎ বিলটা অথবা গ্যাস বিল যেটা দিচ্ছেন কেন ওটা স্টাম্প মারা থাকতে হবে যে পরিশোধ করেছেন এবং ভিসা ফর্ম যখন আপনারা ইন্ডিয়ান পূরণ করবেন তখন ভিয়ার্স তখন ভিসা ফর্মের ওইখানে লেখা থাকে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস তখন কি করবেন ওই যে বিদ্যুৎ বিলের কপির উপরে যে অ্যাড্রেসটা লেখা থাকবে আপনি যে বিলটা সাবমিট করবেন ওই অ্যাড্রেসটাই ভিসা ফর্ম পূরণ করার সময় ওইখানে দিবেন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের এখানে মাস্ট শিওর থাকেন মাস্ট একদম শিওর ভিসা ফর্মের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনার বিদ্যুৎ বিলের যে অ্যাড্রেস আছে ওটার সাথে মিল থাকতে হবে যদি একটু গরমিল হয় আপনারা ভিসা পাবেন না শিওর থাকেন এই জিনিসটা অনেকেই ভুল করে থাকেন অবশ্যই যে আপনার বিদ্যুৎ বিলের লেখাটা আছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা ওইটা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ভিসা ফর্ম পূরণ করার সময় ওইটাই দিবেন একদম মিল রেখে হুবহু তো ভিউয়ার্স আশা করি এইটা নিয়েও আপনারা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তার পরবর্তীতে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি আপনি কি করেন আপনি স্টুডেন্ট নাকি আপনার ব্যবসায়ী নাকি হচ্ছে আপনার চাকরিজীবী ওটা একটা প্রমাণপত্র হিসেবে দিবেন যেটাকে যদি চাকরিজীবী হয়ে থাকেন এনওসি দিবেন স্টুডেন্ট হয়ে থাকলে স্টুডেন্ট আইডি কার্ডের একটা ফটোকপি দিয়ে দেবেন আর যদি বিজনেস হোল্ডার হয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার নিজের বিজনেস আপনার ট্রেড লাইসেন্স শো করবেন তো এই নিয়ে আমি এর আগে একটা ভিডিও বের আনছি যদি আপনারা জানতে চান যে বেকাররা কী করবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা উপরে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে আপনার লিঙ্ক পাবেন এখানে এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো ভিয়ার্স এরপরে আসি পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে কি ব্যাংক স্টেটমেন্ট তো ভিয়ার্স ব্যাংক স্টেটমেন্টও দিতে পারেন আপনারা আবার ডলার ইন্ডেসমেন্টও দিতে পারেন সাথে অথবা আপনারা কি করতে পারেন ট্রাভেল কার্ড অ্যান্ডোস করে দিতে পারেন তো আপনাদের ব্যাংক স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে বলে থাকি অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই ব্যাংক স্টেটমেন্টে ব্যাংকে কত টাকা থাকতে হবে কত টাকা এবং কতদিন মানে পুরনো হতে হবে এবং আমি লেনদেন করি নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে তো আপনাদের ব্যাংক স্টেটমেন্টটা ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে কি মোটামুটি দেড়শো ডলার সমপরিমাণ ব্যাংকের টাকা থাকতে হবে মোটামুটি তাহলে ষোলো হাজার অথবা সতেরো হাজার টাকা থাকলেই আপনার একজনের জন্য ভিসা করা যাবে কোনো প্রবলেম নেই এখন কথায় আসি সেটা হচ্ছে কি ব্যাংকের তিন থেকে ছয় মাসের স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে অনলাইনে দেওয়া আছে তিন মাসে যদি আপনার ছয় মাসের স্টেটমেন্ট দেখাইতে পারেন তাহলে তো আরও বেশি ভালো বুঝছে না এটা স্ট্রং হলো এভিডেন্স তো আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এখন কথা আসে অনেকে আপনারা বলেন যে ভাই ব্যাংকে আমি মাত্র নতুন করেছি অথবা এক মাস হয়েছে আমি টাকা কোনো লেনদেন করি নাই তো সেই ক্ষেত্রে কী করব আপনাদের বলতে চাই যদি আপনারা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে ভিসা পেতে চান তাহলে অবশ্যই রানিং অ্যাকাউন্ট দিতে হবে যে অ্যাকাউন্টটা ছয় থেকে সাত মাস আগে থেকে আপনি মানি ট্রান্সফার করতেছেন অথবা মানি উইথড্র করতেছেন আবার জমা দিচ্ছেন টাকা তো এরকম রানিং একটা অ্যাকাউন্ট দেখাতে হবে মোটামুটি ষোলো হাজার দেখালে হবে কিন্তু কি রানিং থাকতে হবে আপনি যেই দিন জমা দেবেন এর আগে থেকেও তিন চার দিন আগেও রানিং হচ্ছে আপনি টাকা উঠাচ্ছেন না নিচ্ছেন দিচ্ছেন রানিং দেখাতে হবে না খে না হলে কিন্তু ভিয়ার্স আপনারা ভিসা পাবেন না রানিং অ্যাকাউন্ট না হলে তাহলে তারা ভাববে যে আপনি এক মুঠে এতগুলো টাকা রাখছেন জাস্ট ভিসা পাবার জন্য এছাড়া আপনি এইখানে আপনার ব্যাংকে লেনদেন করেন না কোথা থেকে টাকা ইনা রাখছেন দেখাইছেন শো অফ করছেন তারপর আপনারা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তো এই কারণে অনেকের ভিসা ক্যান্
করছি ব্যাংক থেকে অগ্রণী ব্যাংক থেকে যে দেখতেছেন না ওরা ধরে ফেলে অনেক সময় যে এটা তো আপনারা ডুপ্লিকেট করেছেন আচ্ছা যাই হোক আপনার ডলারটা দেখান তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেকটা প্রবলেম হয়ে পড়ে যাবেন এটা নিয়ে কিন্তু আমি অনেক ভিডিও করেছি এবং আপনাদের জানাইছি অনেকে কিন্তু এই নিয়ে প্রবলেমে পড়ে আমার নিজের চোখে দেখাও আমি তো অনেকবারই ভিসা জমা দিয়ে দিয়েছি অনেকেরই তো সেই ক্ষেত্রে দেখলাম এই প্রবলেমটা পড়ে অবশ্যই একদম ডলার ইন্ডাস্টমেন্ট ব্যাংক থেকে করানোর চেষ্টা করবেন এবং টাকা দিয়ে কিনে করার চেষ্টা করবেন কারণ আমি এর আগে বলেছিলাম যে টাকা দিয়ে না কিনতে চাইলেও আপনারা চাইলে ডলার ইন্ডাস্টমেন্ট পাঁচশো অথবা ছশো টাকার বিনিময় বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নিতে পারেন তো ওই প্রসেসটাও ঠিক আছে বাট এখন ওই প্রসেস ধরা পড়ে যায় অনেকেই এই কারণে বলবো যে এখন লিগেল হয়ে যায় যার জন্য না হলে আপনাদের ভিসা ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর ব্যাংক স্টেটমেন্টের পরে ডলার ইন্ডাস্টমেন্ট পরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ট্রাভেল কার্ড ইনভেস্টমেন্ট ট্রাভেল কার্ড ইনভেস্টমেন্ট সম্পর্কে তো আপনারা আমরা সবাই চাইলি ইভিএল এর এক মাস্টার কার্ড আছে এবং কি হচ্ছে আপনারা চাইলে স্টেট ব্যাংক অফ ট্রাভেলিং কার্ডটা নিতে পারেন ইন্ডিয়ার তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পড়বে মাত্র চোদ্দো হাজার একশো এখন বর্তমান রেট যেটা তিপ্পান্ন টাকা ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ান ট্রাভেল কার্ডটি ইনভেস্ট করতে পারবেন তাও কি আপনার দেড়শো ডলার ওটার মধ্যে লোড থাকবে আপনি চোদ্দো হাজার একশো তিপ্পান্ন টাকা দেবেন ওর মধ্যে দেড়শো ডলার লোড থাকবে এবং এই কপিটা নিয়ে আপনার ভিসা করার সময় জমা দিতে পারবেন ঠিক আছে এন্ডোসমেন্ট হিসেবে তার পরবর্তীতে আসি যেটা সেটা হচ্ছে কি এইবার আমার টুরিস্ট ভিসা সব কিছু মোটামুটি সাজানো শেষ আপনার যে ডলার ইন্ডাস্টমেন্ট অথবা ব্যাংক স্টেটমেন্ট অথবা দেওয়ার পরে তো এখন পরবর্তীতে যেটা সেটা হচ্ছে কি আপনার যাবে যে ভিসা ফর্মের সাথে যে কাগজ লাভে সেটা হচ্ছে কি আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি এবং আপনার ভিসার ফটোকপি যদি আগে বিগত কোনো ভিসা থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভিসার ফটোকপি দেবেন এবং পাসপোর্টের ফটোকপি দেবেন এই হচ্ছে আপনার টুরিস্ট ভিসা ফর্ম সাজানোর উপায় আপনি সিরিয়াল টু সিরিয়াল বলে গেলাম অবশ্যই আপনারা কি করবেন আপনারা যদি কোনো অরিজিনাল কাগজপত্র দেন আপনার বিদ্যুৎ বিলের অরিজিনাল কপি অথবা আপনার এনওসি তো মাস্ট অরিজিনাল দিতে হবে তারপর হচ্ছে কি ব্যাংক স্টেটমেন্ট অথবা ডলার ইন্ডাসমেন্ট অথবা ট্রাভেল কার্ডে যেটা করি না কেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ডল ডলার ইন্ডাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে অরিজিনাল যে ব্যাংকের থেকে স্লিপটা আসবে স্টেটমেন্ট অথবা অ্যান্ডোসমেন্ট তো সেগুলো কিন্তু পিন আপ পাসপোর্টের সাথে পিন আপ করে পেজের লাস্টের পিন আপ করে আপনি দিয়ে দেবেন তাহলে সে ক্ষেত্রে সে পাসপোর্ট ব্যাক করার সময় ওই অরিজিনালগুলো আপনার আবার ব্যাক পেয়ে যাবেন যদি ওইগুলো ফটোকপির সাথে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু অরিজিনালগুলো আর ব্যাক পাবেন না তো আশা করি আমার কথাটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো ভিয়ার্স এখন আসি টুরিস্ট ভিসা এইভাবে আপনারা কাগজপত্র সারাবেন সাজাবেন আশা করি ভিসা এই ক্ষেত্রে আর কোনো রিজেক্ট হবে না এখন আসি ট্রানজিট ভিসার ক্ষেত্রে তো ভিয়ার্স ট্রানজিট ভিসার ক্ষেত্রে আপনাদের সবচেয়ে বেশি যে প্রবলেমটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কি আপনারা জিজ্ঞেস করে থাকেন ভাই ট্রানজিট ভিসা করতে গেলে কি কি কাগজপত্র লাগবে আপনাদের বলতে চাই ট্রানজিট ভিসা করতে গেলে সেম টু সেম টুরিস্ট ভিসায় যে কাগজপত্রগুলি লেগে থাকে ওগুলোই লাগবে জাস্ট দুইটা এক্সট্রা জিনিস বেশি লাগবে সেটা হচ্ছে কি যদি আপনারা নেপাল অথবা ভুটান যেতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে ট্রানজিট ভিসা নেওয়ার জন্য ঢাকা থেকে বুড়িমারি পর্যন্ত বুড়িমারি মনে হচ্ছে কি আমাদের যে বর্ডার বুড়িমারি আর ওদের হচ্ছে চ্যাংড়াবান্দা তো ঢাকা থেকে বুড়িমারি এবং বুড়িমারি থেকে ঢাকা পর্যন্ত রিটার্ন বাসের টিকেট মাস্ট দেখাতে হবে আশা করি আপনারা ভিওর্স ক্লিয়ার হয়ে গেছেন মাস্ট দেখাতে হবে আপনাদের আর এইটা আপনারা অনেকেই কোয়েশ্চেন করে থাকবেন যে ভাই আমার তো ভিসা হইতে পারে না হইতে পারে আমি অগ্রিম টিকিট কিনবো সেক্ষেত্রে যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় তো আপনারা একটা কথা বলে দিই অনেক বাস কাউন্টারের মানুষ আসছে যারা যে কোনো বাসের টিকিট আপনারা কাটতে পারবেন সব পরিচিত একটা একটা বাস পেয়ে যাবেন যারা আপনার দুইশো অথবা তিনশো টাকার বিনিময়ে আপনাদেরকে টিকিট বানিয়ে দেবে যাওয়া এবং আসার বিয়ার্স বলাটা ঠিক না তারপর আপনাদের জন্য বলে দিলাম দুশো টাকা দিলে যাওয়া এবং আসার টিকিট বানায় দেবে ঠিক আছে ওই টিকিটটা নিয়ে ভিসা করার সময় সাবমিট করবেন আশা করি ভিসা পেয়ে যাবেন কারণ সবাই এইভাবেই করে থাকে আমরা যারা আমরা যারা ভুটান অথবা নেপালে ট্রানজিট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি তো বিয়ার্স আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এবং যখন ভিসা ফর্ম পূরণ করবে জমা দিতে যাবেন ট্রানজিট ভিসার জন্য তখন কিন্তু এই যে আপনার রিটার্ন বাসের টিকিট এটা অরিজিনালটা কিন্তু পাসপোর্টের সাথে লাস্ট পেজের সাথে পিন আপ করে নেওয়া যাবেন এবং কি হচ্ছে এইটার ফটোকপি মানে এই ট্রেনের বাসের টিকিটের ফটোকপিও কিন্তু সাথে যে ফটোকপি ডকুমেন্টসগুলো দিবেন ওগুলোর সাথে জমা দিতে হবে তো ভিয়ার্স আশা করি এইটা নিয়েও আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এখন আসি পরবর্তীতে যেটা ট্রানজিট ভিসা করতে গেলে বললাম না দুইটা এক্সট্রা লাগে একটা তো বললাম যে রিটার্ন টিকিট আর দ্বিতীয়তে যেটা সেটা হচ্ছে কি আপনার হোটেল বুকিং তো ভিয়ার্স
আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তো এখন কথা আসি ট্রানজিট ভিসার সবচেয়ে বেশি যে প্রবলেমটা আপনারা পড়ে থাকেন সেটা হচ্ছে কি আপনার ট্রেনে বাসের টিকিট বাসের টিকিট যখন আপনারা কাটেন সেটা বুঝে কাটেন না অনেকে আছেন যে এই মাসের পনেরো তারিখে আপনারা ট্রানজিট ভিসা নিয়ে ভুটানে যাবেন তো পনেরো তারিখে ভুটানে যাবেন দিসেন এক্সপেক্টেড জার্নিডের কিন্তু আপনার টিকিট কেটেছেন চোদ্দো তারিখে ভিয়ার্স বাসের টিকিট এইটা করলে কিন্তু চলবে না আপনাদের জার্নি ডেট এবং টিকিট ডেট ক্রয়ের মানে জার্নি ডেট যেদিন যাবেন ভিসার ফর্মে লেখেছেন যে আমি এক্সপেক্টেড জার্নি ডেট চোদ্দ তারিখ মানে আপনার বাসের টিকিট কাটা থাকতে হবে সেই চোদ্দ তারিখেরই আপনারা বুঝতে পারছেন জার্নি ডেট এবং টিকিটের ডেট যে টিকিটের জার্নি ডেট সেম থাকতে হবে তা না হলে আপনাদের ভিসা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে তবে রিজেক্ট খাবেন আপনারা এবং কি হচ্ছে হোটেল যখন বুকিং দিবেন ট্রানজিট ভিসার জন্য সেই ক্ষেত্রে ভুটান অথবা নেপালের হোটেলে বুকিং দেবেন জার্নি ডেটের পরের দিন সাপোজ আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে কি আপনারা পনেরো তারিখে অথবা চোদ্দো তারিখ না পনেরো তারিখে আপনারা ভারতের ভুটানের উদ্দেশ্যে যাবেন এক্সপেক্টেড জার্নি ডেট দিচ্ছেন এবং কি হচ্ছে বাসের টিকেটও পনেরো তারিখে করেছেন সেম কিন্তু ডেট থাকতে হবে বাসের টিকেট এবং জার্নি ডেট হইলো এখন যদি আপনার ভুটানের হোটেল বুকিং অথবা নেপালের হোটেল বুকিংও দেন পনেরো তারিখে তাহলে কিন্তু হবে না আপনারা যে ডেটে যাবেন ওই ডেটে তার উড়ালদা লাভ দিয়ে বাইরে উড়ে গেলে আপনারা ডাইরেক্ট ভুটান যেতে পারবেন না যাবেন হচ্ছে পরের দিন আজকে রাত্রে জানি তো করলে যাইতে যাইতে কালকে পরের দিন রাত হয়ে যাবে তো মানে পনেরো তারিখে যদি আপনার বাসের টিকিট কাটা থাকে এক্সপেক্টেড জার্নি ডেট দেওয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হোটেল বুকিং হবে ষোলো তারিখের পর থেকে ষোলো সতেরো অথবা ষোলো সতেরো আঠারো এরকম হতে হবে ভিয়ার্স এই জিনিসটা আশা করি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যদি এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি না করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে ভিসা পেতে অনেকটা সমস্যা হবে অনেকটা ত্রুটি ধরা পড়বে তো ভিয়ার্স আশা করি আপনারা এইবার ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যে ট্যুরিস্ট ভিসা কীভাবে করবেন কীভাবে ফর্মগুলো জমা দেবেন এবং ট্রানজিট ভিসার ক্ষেত্রে আপনারা যে কনফিউশনগুলো থাকেন সেগুলো আমি সম্পূর্ণ আশা করি যে সম্পূর্ণভাবে আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছি তো ভিয়ার্স আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে ভিয়ার্স যদি মনে চায় যে না ভিডিওটি আসলেই ইনফরমেশন পাইছি যদি এরকমটা মনে হয় তাহলে অবশ্যই সকলের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন আমি এত কষ্ট করে এত তো কষ্ট করে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনাদের যাতে কোনো প্রবলেম না হয় আপনাদের ভিসা যাতে কোনোভাবে রিজেক্ট না হয় বাট আপনারা এগুলো কিন্তু সকলের সাথে শেয়ার করেন না নিজেরা নিজের সুবিধা মতন ভিডিওগুলো দেখে চুপচাপ বেরিয়ে যান কোনো কমেন্টও করেন না কিছু জানানো না মানে জিনিসটা অনেক খারাপ লাগে এক লাখ চার হাজার আমার চ্যানেলের মোটামুটি সাবস্ক্রাইবার এখন তো আমার চ্যানেলে কি ভারতীয় মোটামুটি সব সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে ভারত ভ্রমণকারী তো এরকম কি মানুষ নাই যারা দেখে মাত্র এক থেকে দুই হাজার একটা এত বড় ইনফরমেশন দিলে ভিউ হয় তো বাকি মানুষগুলো যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছে ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য তারা কোথায় পাই না তো এই কারণে অনেক সময় খারাপ লাগে ভিডিও করতে যে আমি ভিডিও বানাই এত কষ্ট করি কার জন্য করি কেউই তো নাই ভিউয়ার্স কেউই তো দেখে না না দেখে উল্টা পাল্টা আরও ভিডিও নিচে এসে কমেন্ট করে ভাই এটা বলেন ওইটা বলেন কিন্তু ভিডিও সে দেখবে না যে রিলেটেড ভিডিও করেছি ওই ভিডিওটা না দেখে ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেনই আপনারা আবার এই ভিডিও নিচে আমার করবেন এরকমটা করে থাকেন বা এরকম না করে শেয়ার করেন কমেন্ট করেন ভালো ভালো ইনফরমেশান আরও জানতে চান সেগুলো আমি জানাবো যেগুলো ভিডিও তো করেছি ওগুলো আবার বারবার কোয়েশ্চেন করার তো কোনো মানে হয় না তো ভিউয়ার্স যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলেছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সকলের সাথে শেয়ার করবেন